Hello my dear students and brothers and sisters welcome back to our channel so today i am going to talk about very important questions in microbiology semester 3 okay the first 10 mark question paaka porom adhavu dayavu seidhu microbiology romba periya kadal maadhiri okay kadala potu neenga vandu ellathile vandu neenga poi padikana appdi solli nenaikave nenaikadinga dayavu seidhu heading mattum padinga heading and concept that's enough for microbiology okay enna sir ellathukume heading heading eppadi sir heading irundha podum anga vandu kittu microbiology neenga ellam padichirupinga anga poi enna padathadhu time padathadhu dayavu seidhu enoda na experience la solren microbiology mattum romba time ilukum dayavu seidhu avula time adha kudukadinga seringala or 10 mark na correct ah vandu or 30 minutes 35 minutes vandu முடிக்க பாருங்க சரிங்களா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இஸ் அனாஃப் ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா டிஸின்ஃபெக்டன் டிஸின்ஃபெக்டன்ஸ் வாட்டி டிஸின்ஃபெக்டன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து ஒரு லிக்யூட் இருக்கும் அதாவது நான் லைவ் மெட்டீரியல் நான் அலைவ் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோம் சம் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியதாக வந்து என்னது டிஸின்ஃபெக்டன்ஸ் அப்போது அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன அண்ட் அதோட மோட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் மெக்கானிக் ஆஃப் ஆக்ஷன் எப்படி வந்துட்டு அதை கில் பண்ணுது அந்த பாக்டீரியாவை அண்ட் அதோட ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டு அந்த அஃபெக்ட் பண்ணுது அண்ட் எவாலுவேஷன் எப்படி வந்துட்டு அந்த டிஸின்ஃபெக்டன்ஸ் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா வெரி சிம்பிள் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம அந்த பாக்டீரியாவை எடுத்து ஒரு கல்ச்சர் மீடியத்தில் குரோ பண்ணுவோம் நீங்கள் உங்களுடைய சாம்பிள்ஸ் இருக்கும் அதை வந்துட்டு ஒரு அந்த கல்ச்சர் மீடியாவில் அதை வந்துட்டு லைட்டாக வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்க் லைட்டாக வந்துட்டு டிப் பண்ணி போர் பண்ணுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்குபெட் பண்ணுவோம் இங்குபெட் பண்ண உடனே நம்ம டிஸின்ஃபெக்டன் ஊற்று நேரத்தில் அந்த பாக்டீரியா வந்துட்டு வளர்ந்துருக்காது மீது எல்லா இடத்துலையும் வந்து காலனிஸ் இருக்கும் தட் சைட் எவாலுவேஷன் இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த மாதிரி எழுதுனாவே போதுமானது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தேவை கான்செப்ட் தான் ஓகே செகண்ட் ஒன் ஸ்டெயினிங் டெக்னிக்ஸ் ஸ்டெயினிங் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் தி பாக்டீரியல் அறிவிக்க வேறு ஒன்றும் இல்லை பாக்டீரியாவை கண்ணில் பார்க்க முடியாது இப்போ வந்துட்டு இப்போ கையில் பாக்டீரியா இருக்கும் அது கண்ணுக்கு தெரியுமா நமக்கு தெரியாது அப்போ ஸ்டெயினிங்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம டை வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் பாக்டீரியாவில் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒரு ஸ்லைட் எடுத்துக்கிறோம் பாக்டீரியா எடுத்துக்கிறோம் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்ப்போம் கிளியராக இருக்காது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் சம் டை ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிராம் ஸ்டெயினிங் கிராம் பா கிராம் ஸ்டெயினிங்ஸ் இருக்குது கிராம் பாசிட்டிவ் இருக்குது கிராம் நெகட்டிவ்க்கு இருக்குது ஆசிட் ஃபாஸ்ட் ஸ்டெயினிங் இருக்குது ஹச்என்சி அந்த கிஸ்டோ பார்த்தா வச்சு ஒரு எண்டர் ஹச்என்சி ஹச்என்இ ஹெமடோ சைலின் அண்ட் யூசின் ஸ்டெயினிங் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா டெஸ்ட் ட்ரைனிங் இருக்குது நமக்கு அவங்க ஸ்பெசிஃபிகாக பாக்டீரியல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்போ கிராம் ஸ்ட்ரைனிங் கிராம் பாசிட்டிவிஷன் கிராம் நெகட்டிவிஷன் கிறிஸ்டல் வெலிட்டு அண்ட் சாஃப்ரானின் அது அயோடின் அந்த சிம்பிளாக இருக்கும் அதை வந்துட்டு என்ன பண்ணுங்க கிராம் பாசிட்டிவ் ஸ்டெயினுக்கு என்ன கலர் இருக்கும் கிராம் நெகட்டிவ் ஸ்டெயினுக்கு என்ன கலர் பிங்க் கலர் வரும் வயலட் கலர் வரும் கிறிஸ்டல் வெலிட்டு வந்துட்டு பாக்டீரியாவில் வந்துட்டு என்ன பண்ணும் கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா உள்ளே போயிடும் நமக்கு வந்துட்டு நமக்கு நம் கிராம் ஸ்டெயினிங் தட்ஸ் மீன்ஸ் அந்த கிராம் நெகட்டிவில் வந்து என்ன பண்ணும் நம்மளுடைய சாஃப்ரானின் வந்துட்டு உள்ளே போவோம் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக இருக்கும் அது ஈஸியான இது ஓகேவா அதை எழுதிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த டிஃபைன் ஸ்டெர்லிசேஷன் அண்ட் ரீடியல் அபவுட் தி ரேடியேஷன் அண்ட் கெமிக்கல் வேறு ஒன்றும் இல்லை டிஃபனிஷன் ஸ்டெர்லிசேஷனை ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்மளுடைய சர்ஜிக்கல்ஸ் நம்ம எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்டெர்லை ஸ்டெர்லைஸாக இருக்கணும் எந்த ஒரு பாக்டீரியா எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஓகேவா அப்போ அதை எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஹீட் பண்ணுவாங்க வாட்டரில் போட்டு கொதிக்க வைப்பாங்க இது மாதிரி கெமிக்கல் சம் கெமிக்கல் ஏஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க சம் ரேடியேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆட்டோக்ளோவ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக சம் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃப்ளூடு வந்து என்ன பண்ணணும் ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணணும் அப்போ ஃபில்ட்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இந்த நம்ம யாரை வந்துட்டு ஹெப்பா ஃபில்ட்ரு இது ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டெர்லைசேஷனாக மொதல் ஹெட்டிங் கிளாஸிஃபிகேஷன் படிச்சுட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் எழுதிட்டு ஒரு ரெண்டு மூட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சுருங்க ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் ட்ராயிங் அண்ட் டெஸ்கிரைப் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி பேக்டீரியா வெரி 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 இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின்ஸ் முக்கியமாக ரொம்ப மோர்பாலஜி ஆஃப் பாக்டீரியா பாக்டீரியா என்ன பாக்டீரியா வந்து கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ் கிராம் பாசிட்டிவ்கான கிராம் நெகட்டிவ்கான அவுட்டோர் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபிளாஜெல்லா ஃபிளாஜெல்லா எதுக்கு யூஸ் ஆகுது பைலி எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஃபிளாஜெல்லா வேறு பைலி வேறு அதை எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு செல் மெம்பரின் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது சைட்டோபிளாஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸ்போர்னா என்ன இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு உள்ளே இருக்கும் அதெல்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்ணி எழுதிக்கோங்க அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன பாக்டீரியா நமக்கு எது ஃபங்க்ஷன் இருக்கா சார் பாக்டீரியாவை வந்துட்டு நிறைய காசஸ் தானே இல்லை சம் பாக
ஒரு கல்ச்சர் மீடியத்தில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க வளர்ப்பாங்க ஓகேவா அதுக்கு பசாச் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இப்போ நான் டேரெக்டாக வந்து இதில் இருந்து எடுக்க இது பசாஸ் நம்பர் ஒன்று இப்போ டேரெக்ட் நெக்ஸ்ட்டு அந்த கல்ச்சர் மீடியத்துலேருந்து செகண்ட் அந்த செல்லை எடுத்து இன்னொரு கல்ச்சர் மீடியா இது செகண்ட் பசாஜ் நம்பர் டூ இந்த மாதிரி கேன்சர் செல்ஸ் இந்த நம்மளோட நார்மல் செல்ஸ் வந்து க்ரோ ஆகாது கேன்சர் செல் மட்டும் தான் ஈஸியாக வந்து ப்ரோலிபிரேட் ஆகும் அப்போது இது ப்ரைமரி செல் கல்ச்சர் என்ன இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் சம் டயக்னோசிஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம நிறைய மாடல்ஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரைமரி செல் கல்ச்சரை வச்சு ஓகேவா நிறையா வந்து ஜெனிட்டிக் மாடிஃபிக் ஜெனிட்டிக் ஜெனிட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் நிறைய மாடல்ஸ் மெட்டபாலிக் மாடல் யூஸ் பண்ணுறாங்க கேன்சர் மாடல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி நிறைய எழுதுங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபீனல் கோஎஃபிஷியன் இன்டோல் ப்ரொடக்ஷன் டெஸ்ட் அதை வந்துட்டு எழுதுங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் நியூட்ரிஷனல் ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் பாக்டீரியா வெரி இம்பார்ட்டன் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம நம் ஹியூமன் அண்ட் இதையும் வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஹியூமன் ஹியூமனுக்கு வந்துட்டு என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட் தேவை இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆக்சிஜன் தேவை ஃபுட்டு தேவை வாட்டர் தேவை மெயின் இன்கிட் சேம் லைக் தட் பாக்டீரியாவுக்கு வந்துட்டு ஏரோபிக் பாக்டீரியா இஸ் நெசசரி ஃபார் ஏர் அண்ட் ஏரோபிக் பாக்டீரியா டசின் ரெக்குயர் ஃபார் தட் ஏர் இப்போ சேம் லைக் தட் ஓகேவா இப்போ நமக்கு வந்து ஏர் தேவை இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ஃபுட்டு கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் எல்லாமே தேவை சேம் அதே கான்செப்டில் அங்கே எழுதுப்பாரு நெக்ஸ்ட் கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ் என்ன எடுப்பாங்க வெரி சிம்பிள் கிராம் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து பெப்டோ கிளைக்கன செல் சம் செல் மெம்பரைனில் வந்து பெப்டோ கிளைக்கன்ஸ் லெவல்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பாலிசாக்ரேட் லெவல் அதிகமாக இருக்கும் அதே இது வந்துட்டு கிராம் நெகட்டிவில் வந்துட்டு பால் பெப்டோ கிளைக்கன் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் லிப்போ பாலிசாக்ரேட் லெவல் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ வந்து எப்படி வந்து நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரொம்ப முக்கியங்க பாக்டீரியா கிராம் பாசிட்டிவ் என்ன பாக்டீரியா கிராம் நெகட்டிவ் என்ன பாக்டீரியா கிராம் பாசிட்டிவ் எப்படி டெக்ட் பண்ணுறாங்க கிராம் நெகட்டிவ் எப்படி டெக்ட் பண்ணுறாங்க அதையும் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் நோட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒன் சோர்ஸ் ஆஃப் கண்டாமினேஷன் ஆஃப் அசெப்டிக் ஏரியா என்னென்ன கண்டாம் ஏசெப்டிக் அசெப்டிக் ஏரியா அதாவது அசெப்டிக் ஏரியா அப்படின்னு சொன்னால் வந்துட்டு ரொம்ப பியூராக இருக்கும் அந்த இடம் ஓகேவா அந்த ஏரியாவுக்கு வந்து எப்படி கண்டாமினேஷன் வருது எப்படி சோர்ஸ் வருது இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம ஒரு அசெப்டிக் ஏரியாவில் வந்து உள்ளே போகிறோம் நம்ம வெளியே யூஸ் பண்ண செப்பலை வந்து என்ன பண்ணும் யூஸ் பண்ணிட்டு உள்ளே கொண்டு போகிறோம் அப்போ சம் கண்டாமினேட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் வய தட் வாக்கிங் அண்ட் செப்பல்ஸ் ஓகே சேம் லைக் தட் நீங்கள் இப்போ வந்து இது படிக்கணும்னு இது தேவையே கிடையாது சோர்ஸ் இது இது ஒன் அப்படி சோர்ஸ் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்ஸ் கரெக்டாக ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒரு சோர்ஸ் நெக் தட்ஸ் இட் நெக்ஸ்ட் ஒன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பாய்லேஜ் மைக்ரோபியல் எப்படி வந்து ஸ்பாய்லேஜ் பண்ணுறாங்க அந்த இமிக் டெஸ்ட் அண்ட் ஸ்டெரிலிட்டி இண்டிகேட்டர் அண்டு கவுண்டிங் ஆஃப் பாக்டீரியா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அதாவது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத பாக்டீரியா வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து சம் சேம் லைக் தட் சேம் நம்ம மைக்ரோசோமில் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுட்டு அது எவ்வளோ இருக்குது என்னலாம் நியூபான் சாம்பர் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது டெக்னாலஜி இருக்குது அதை வந்து நிறைய படிச்சுக்கோங்க எனக்கு வந்துட்டு நான் படித்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படின்றதுனால எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் ஞாபகம் இருக்குது ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன் சேம் இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் அதை மட்டும் என்ன பண்ணிக்கோங்க படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா இதில் வந்து டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பாருங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த இந்த சேனல்ஸை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே தேங்க்யூ ஃ